আমার নবীর আপনার নবী দু জাহানির বাদশা নবী সিরাজ মনির নবীর ইমামুল মুরসালিন নবী রহমাতুল লিল আলামিন নবী ওনার নুরানী জবান মুবারক দ্বারা তিনি বলে দিয়েছে বন্ধু হাদিস শরীফ খুলে খবর পেয়ে গেলাম আলমরাতু ইদা সাল্লাতু খামসা যে স্ত্রী লোক পাস তো নামাজ পড়বে ও সমাজ সাহারাহা বমজান মাসের রোজা রাখবে আহসানাজ ফরজাহ লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে আত আত বালাহা স্বামীর কথা মেনে চলবে পাতাদ খুলু মিন আইয়া ববিল জন নদিশাত ঠিক নি হুজুর যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে গভীর মনোযোগ যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে রমজান মাসে রোজা রাখবে লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে স্বামীর কথা মেনে চলবে ওই মহিলার জন্য কাল কেমতের দিন আটটা জান্নাতের দরজায় খুলে দেওয়া হবে সে যেটা দিয়ে মন চায় সেটা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সবাহ प्रवेश करते মা বন্ধের জন্য নিয়মতের খবর কিনা কথা বলেন মা বন্ধের জন্য নিয়মতের খবর কিনা তাদের যে স্ত্রী আছেন আমার মা বোনের আছেন তাদেরকে ডেকে ডেকে বলব আমার নবী খবর জানিয়ে দিয়েছেন যাদের স্বামী বিদেশে আছে তারা যেন সাজ সজ্জা না করে তারা যেন সুন্দর জামা না পড়ে তারা যেন সুন্দর করে সেজে গুজে তারা যেন সুন্দর করে সেজে গুজে নতুন জামা কাপড় পরে পেন্সিল সুপড়িয়া তারা যেন অন্য কোন বেগানা পুরুষের সামনে না যায় আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবাহ একজন মানুষ যদি ভুল পথে চলে আমি তাকে আদর করে ভালোবেসে মায়া করে সঠিক পথে নিয়ে আসবো ঠিক কিনা বলেন আমার বোনের আমি সবার পায়ে ধরে বলবো গো আমার বানানোর কোন গল্প নেই হাদি শরীফ থেকে কালেক্ট করেছি যার স্বামী বিদেশে অবন্ধু একটা নারীর সব কিছু তার স্বামীর জন্য পৃথিবীর আর কারো জন্য নয় ঠিক না বলেন स्वामी दूर थारी निजे के संयम कर निजे के कमप्लेन कर आड़ करते निजे के लुकाय रखते कल के दिन ओ नारी
সামির জন্য নারী সব কিছু সে যদি তার রোগ গুণ সব কিছু আড়াল করতে পারে তার জন্য নেয়ামতের খবর আমার নবী বলেছে তোমার স্বামী কাছে নেই তুমি নিজেকে আড়াল করেছ নিজেকে গোপন রেখেছ বেগানা পুরুষ তোমার দিকে তাকাইবার সুযোগ তুমি দাও নাই আমি আল্লাহকে মেনেছ আমি রাসুলকে মেনেছ আমার আল্লাহ নির্দেশ মান্য করেছ ওই নারীর জন্য আমি নবী জানাইয়া দিলাম তার জন্য নেয়ামত তাকে আমি আমার আল্লাহ ষোল বছরের যুবতী বানাইয়া তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সবাহান আল্লাহ खुजे पाश्वास कथा बोलें कथा बोलें ना कि मिस्टी आलाप करते करते मात्र एक घंटा कय घंटा मात्र एक घंटा को नारी जदि को स्त्री जदि मन कर मध्य हास्योज्जल स्वामी जो पान खाए मोहब्बत कर स्वामी के एक खिली पान बनाया खावे नबी बोले एक घंटा स्वामी छोआर कब दुनिया ध्वस हो जाए कब आल्लासमानी गजब चले आसे रे हमारे बड़ भय बार घरे घर नारी स्वामी घरे बस से बाहर पतला शी पड़े असंख्य अगणित पुरुष तार दिखे दुष्ट नजरे तक नोरा नजरे तक ठीक क्या बोलें प्रश्न करल जिब्राइल नारी गो जानना जहां नाम मध्य देखा जाए बड़ कष्ट मध्य आ जिब्राइल नारी गो कारा जिब्राइल डाते दिए भयंकर अवस्था क्यों रे जिब्राहिमार नबी के जो नबी जो प्रश्न कर लो जिब्राहिम बल नबी गार्मी ता पोशाक कहने दिए स्वामी सामने सजार जो ठीक क्या बोलें शपिंग कमप्लेक्स जामंत्रणा तैरी कर खुले तुम सबाई शुने 
আমার নবী খবর জানিয়ে দিয়েছে বন্ধু বড় কষ্ট লাগে না জানে আমার মায়ের জন্য এই জাহান নামী পোশাক আমার আল্লাহ রেডি করেছে তোমরা জানো না ওই নারীদেরকে যে পোশাকটা পরানো হবে জাহান নামে এই পোশাকটা এই মুহূর্তে যদি আসমান এবং জমিনের মাঝখানে জুলি দেওয়া হয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এই কাপড়ের দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে আওয়াজ দিই বলেন আর একটু মহাব্বতে পড়েন একবার আপনি যত কিছু চোলার মধ্যে রান্না করবেন সবচেয়ে রিক্সের রান্না হলো দুধ আপনারা দুধ জাল দিছেন জাল দিছেন নি কেউ বন্ধুর আমার আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা গল্প বলি গল্পটা হলো দুই লাইনের গল্প আমরা কিন্তু আমার মায়ের ওদর থেকে ছয় বাই জন্ম গ্রহণ করেছি দুনিয়াতে আমার কোন বোন ছিল না অবন্ধু এমন কোন কাজ নাই স্কুল কলেজের পাশাপাশি মায়ের সাথে করি নাই এমন কোন কাজ নাই মানুষ শুনলে লজ্জার কিছু নাই বন্ধুরা আমার আমার যেহেতু বোন নাই আমার মা একা একা পারত না যত কাজ বন্ধু সবচেয়ে বেশি মাকে সহযোগিতা করেছি আমি আমার মনে হয় মায়ের দোয়ায় আজকে পৃথিবীর জন্য তারকা বানাইছি ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরা আমার আমি দুধ কিন্তু জাল দিয়েছি দুধ যদি একটু উতরায় একটু যদি ঢেউ উঠে দুধকে রাখা যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত চুলা থেকে আপনি না সরাবেন দুধ উতরিয়ে ফেনা হয়ে সব নিচে পড়ে যাবে আমার নবী বলেছে स्वामी चले रक्त बेर पुज बेर विषा रक्त पुज जो बेर एक स्त्री जो स्वामी रक्त पुज गो जीवा दिए चेटे चेटे परिष्कार कर स्त्री जो की जिब्बा दिए स्वामी रक्त गो मयरा गो परिष्कार स्वामी ऋण शोध करते ठीक क्या बोलें स्वामी स्त्री स्वामी कत बड़े बंधुर कत बड़े একটা স্বামী একটা স্ত্রীর জন্য একটা স্বামী বন্ধুর আমার এক বৃদ্ধ বুড়িমা তিনি কি করলেন তার মেয়ে মারা গেছে বিয়ের পরে তার মেয়েটা মারা গেছে বিয়ের পরে যখন তার মেয়েটা মারা গেল গভীর রজনীতে তার মা বুড়িমা স্বপ্নে দেখেছে তার মেয়ের মাথার মধ্যে লোহার প্যারেক পিটাইয়া পিটাইয়া ফেরেস তারা বসায় কি शिकल पड़िए देखे जे नारी मृत्युबरण कर भयंकर अवस्था खुबी दुर्दशा अबंधु कारण 
আমার এই অবস্থা এবার মেয়েটার স্বামী দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছে মা কি করলো ঘুম ভেঙে গেল সকাল বেলা হল দৌড়ে চলে গেল তার মেয়ের জামাইর কাছে যাইয়া জামাইকে ডাক দিয়ে বললো জামাই আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মেয়েটা খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে এতটা কষ্টের মধ্যে আছে গো আমি বুঝতে পেরেছি এবার তার স্বামী উত্তর দিয়ে দিয়েছে সে কি কষ্টের মধ্যে আছে আল্লাহ যেন তাকে আরো ভয়ঙ্কর আদাবের মধ্যে রেখে আওয়াজ দিয়ে বলেন না নজুবিল্লাহ কই কেন রে বাবা সে দুনিয়ায় থাকতে আমার কলিজা জ্বালাইছে আপনাদের মোরাদ নগরে আসেনি মোকসাইরে কথা বলেন আসেনি স্বামীর কথা না শুনি আর স্বামীর অর্ডার ছাড়া সে এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি যায় ওই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি যায় ওই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি যায় ঠিক কিনা বলেন मोरदनगर मोक्षार द्वित तला जमे केंद्रीय द्वित तला जमे मस्जिद कमिटी उद्योग आज के शुद्ध मोक्षार झाजरा फेले क्षमा मायर पायर नीचे सन्तान जानना नाम सबी तुम आगे जान्न खुजे बेर करो तरह सबिर प्रयोजन तरह सबिर को प्रयोजन न এবার বন্ধুর আমার যখন তার কাছে বললো সে বলতেছে আমি তাকে ক্ষমা করবো না আমার কলিজা সে জ্বালাইয়া ঝাঁঝরা করে গেছে আমি কোনোদিন ক্ষমা করবো না বন্ধু এই বুড়ি মা দৌড়াইয়া চলে গেল बंधुर स्वामी जो डाक दिए बोलें तार स्वामी के डाइल डेकान पर सुंदर बुझी दिले से दूर हो गए नबी गो खादे मारा सेवा शुरू कर दिए क्यों कर जाना दरकार क्या सजा माथा दिए लोहार पेड़ হাতের মধ্যে হাত করায় আগুনের করায় এবং পায়ের মধ্যে আগুনের বেরি বন্ধুর আমার তার কারণ হলো সে তার স্বামীকে কখনোই মূল্যায়ন করত না স্বামী যখন কোনো কথা বলতো সে এটাকে অবেট্যাক করতো এটাকে সে অ্যাভয়েড করতো এটাকে সে ঘৃণা করতো এটা সে বলতেন না স্বামীর কথা গ্রহণ করতেন না দুই নাম্বার হলো স্বামীর কথা মান্য করে চুপে চুপে লুকাইয়া লুকাইয়া আমরা বাংলা ভাষায় বলি এটাকে জোলা করছে स्वामी छाड़ा चले जात चले जात आत्मयर बारे चले जात मोट कथा अपना बुझे देवें चलार मध्य दुष्ट बंधु स्वामी 
এই জন্য স্বামীর কথা অমান্য করে সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে স্বামীর অনুমতি নেই না এই জন্য তার পায়ের মধ্যে আগুনের বেরিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আওয়াজ দিয়ে বলেন নানাউজুবিল্লাহ আর একটু মহাপতি বলেন নানাউজুবিল্লাহ জাহান নামের আগুন সইতে পারবো জাহান নামের আগুন মাবো সইতে পারবো না দুনিয়া কে নাও কান্দিরে কান্দা বলেন জাহান নামের আগুন মাবো সইতে পারবো কেমন করে তারা সহ্য করবে বন্ধুর আমার বন্ধুরে আমার আল্লাহ করে জানিয়ে দিয়েছেন লায়া মতো যতই কষ্ট পাবো সেদিন আমরা মরতে পারবো না সেদিন চাইলে কেউ জাহান নাম থেকে পালাইতে পারবে না অবন্ধু দুনিয়ার কষ্টের পরে মরণ হয় মরণের পরে কবরে রাখা হয় কিন্তু পরকালে তো ভয়ঙ্কর না হবে মরণ না হবে জীবন না পারবো আমরা পালিয়ে যেতে ঠিক না বলেন আমার সাথে একমত কিনা একমত না হইলো কিছু করার নাই কোরআন থেকে দলিল ঠিক না বলেন কি থেকে দলিল কত বেশি রে নারীদের সম্মান কত বেশি স্বামীর সাথে মিলনের মাধ্যমে মা বোনদের মায়েদের ওদরে কি আসে সন্তান আসে ঠিক কিনা বলেন স্বামী স্ত্রীর মিলনের পরে অবন্ধু মায়ের গর্বে সন্তান আসে সন্তান যখন আসে একটা মায়ের কষ্ট হয় অনেক বেশি কষ্ট হয় একজন মানুষের মাঝে আরেকজন মানুষ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে অনেক বড় কষ্ট এই কষ্টের কারণে বন্ধু এক বছরের রোজার সমান দাম খুশি হয়েছে সাবের অংশে দাঁড়িয়ে করে দেয় সন্তান যখন প্রসব হয় প্রসব বেদনা সহ্য করে মা যখন দুনিয়ার বুকে সন্তান আনে আল্লাহর ওয়ার্ডারে সন্তান আসে এই মায়ের আবল না মাই কোন গুণা থাকে না আমার মা মন্দির জন্য নেমতির খবর কোন নারী যখন তার স্বামীর সেবা করে তার শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে তার সন্তানের সেবা করে আমার নবী বলেছে এই পরিশ্রমের কারণে তার আমল নামায় একটা সৎকার সব দেওয়া হয় নারীদের লাভ বেশি না কম কথা বলেন আমি বলে দিই আমার মা বোনেরা যদি একটু যদি পর্দা করে নিজের লজ্জা স্থান দেখি যদি চলতে পারতো তাহলে আমার মা বোনদের জন্য জান্না থেকে বাড়ি সহ इंजेक्शन मेरे देने कष्ट कन्या सन्तान 
प्रथम सन्तान जो कि मृत्यु मालिक सम्मानित उपस्थिति पवित्र ईद उल फितर दुई दिन पर मामी मारा गेस मारा गए मानुष छाई जन्म भरसा
আমি কোথেকে কোথায় চলে গেলাম এই কথাটা আমি মনে করি প্রয়োজন আপনাদেরকে জানানো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে পছন্দ করেন আল্লাহর উপরে ভরসা করতে পছন্দ করেন দেখবেন অটোমেটিকলি সমাধান হয়ে যাবে ঠিক না বলেন বন্ধু আমার বলতে ছিলাম মা বন্ধের যে করণীয় স্বামীর কথা অমান্য করে সে চলে গেল জাহান নামে রাজা ভোগ করতে শুরু করলো বন্ধু আমার রাসুলের আয়োজন করে দিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী চলে গেছে বন্ধুর আমার স্বামী চলে যাওয়ার সময় স্ত্রী কে বলে গিয়েছে আমি যা কিছু করব। আমি যা কিছু বলবো সব মেনে দিতে হবে এর মধ্যে আমি চলে যাব আমার বাড়িতে যে কাজের লোক রেখে গেছি তার কথা মতো তুমি চলতে হবে বলে কেমন কথা মতো চলবো আমি তোমার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করে গেলাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার আঙ্গিনার বাহিরে তুমি যাইতে পারবা না আমি কাজের লোক রেখে গেলাম প্রয়োজন হলে তুমি তাকে ব্যবহার করবে মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু তুমি ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবা না বন্ধুরা আমার স্বামীর কথা এই ধন্য নারী সস নারী আল্লাহ বলে নারী তিনি স্বামীর কথা সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন স্বামী গো আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আমার আঁকি না আবার ঠিক করব না গল্প শুনে নেন আমি আমার মা বোনদের কি বলবো ওই মহিলা ওই আমার মায়ের কি নিয়ামতের খবর আপনি স্বামী কবার ঠিক করেছেন স্বামী কমান্য করেছেন বন্ধুর আমার এই যুগে ম্যাক্সিমাম পুত্র বধুর কাছে শ্বশুর শাশুড়ি মনে হয় শুকনা কলা পাতা আমার কাছে মনে হয় আপনাদের এই এলাকার বৌরা অনেক ভালো হ্যাঁ ভালো না ভালো এই জন্যই আপনারা জিটা আসতে কইছেন আমার গ্রামে এরকম পুত্রের বউ আছে শ্বশুর দুই দিন পরে মারা গেছে শ্বশুর দুই দিন পরে মারা গেছে বউয়ের কাছে বড় বউ ছিল কাছে বউয়ের কাছে পলাও খাইতে চাইছে জান্নাতের বাগান কে সাক্ষী করে বলি এই বর্তমান যুগে মা বাবা পুত্র বধুর জ্বালায় অস্থির বন্ধুর আমার আপনাদের মনের কথা হয়েছে কিনা আমি জানি না তবে আমি যে দুইটা আঁকি দিয়ে দেখেছি এই দেখার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোন সন্দেহ না স্বামী তো থাক দূরের কথা এই যুগের নারীদের কাছে ম্যাক্সিমাম নারীদের কাছে মনে হয় শ্বশুর শাশুড়ি যেন শুকনা একটা কলা পাতা এটাকে উড়াই দিলে চলে যাবে আসলে সত্য ছেলেটাও জানি কেমন হয়ে যায় বিয়ের পরে ছেলেটাও মনে হয় মা বাবা আর প্রিয় শত্রু হয়ে যায় ঠিক কিনা বলে মায়ের কথা ভালো লাগে না শাশুড়ির কথা বড় মিষ্টি লাগে তার কারণ হলো শাশুড়ি জামাইকে বিদেশ পাঠাইব ঠিক কিনা বলেন বাবা শ্বশুর শাশুড়ির দিকে মায়ের নজরে হাজার বার তাকাইলাম একটা হজের সব তুমি পাইবা না মায়ের দিকে মায়ার নজর করে যখন তাকাইবা শ্বশুর শাশুড়ির দিকে তাকাইলে হজের সোয়াব হয় শ্বশুর শাশুড়ির দিকে তাকাইলে গুনা মাফ হয় বলো হুজুর শ্বশুর শাশুড়িকে পালানে গেছে না না আমি শ্বশুর শাশুড়িকে তারা জায়গায় রাখবো আর মা বাবাকে সবচেয়ে উচ্চ মাকা আমি রাখবো ঢেকে না বলেন ও বন্ধু 
তুমি জানো না মা কত নেয়ামত তুমি যখন রাতের বেলা সময় যখন তোমার পার হয়ে যাবে তোমার জন্য আর কেউ কাঁদবে না মা শুধু কাঁদতে থাকবে আমার সোনামণি কোথায় জানে আছে রে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত রেখতে থাকবে মনি আমার এই সন্তানকে তোমার হাওলা করে দিলাম আমার ছেলেটা কি তুমি মায়ার নজরে রাখিও ও বন্ধু শাশুড়ি শ্বশুর বউকে যদি আপনি সময় মতো চাইলে কিছু যদি দিতে না পারেন তাহলে এই শ্বশুর শাশুড়ির কাছে জামাই কোনোদিন ভালো হবে না ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা দেখেন নম্র ভদ্র আল্লাহ ওয়ালা স্বামী প্রিয় নারীর জন্য নেয়ামতের খবর শুনবেন নি শুনতে রাজি আছেন নি আপনারা চাইলে শোনাবো যদি বলেন হুজুর শুনবো না বন্ধ করে দিব সবাই শুনবেন স্বামী কি করলেন তাকে অনুমতি দিয়ে গেলেন সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে স্বামী গো আমি আপনার আঙ্গি না আছে রে কোথাও যাব না এগুলো যাদের ব্রেইন আছে যাদের মাথা আছে তাদের মাথায় ঢুকবে যারা হাসতেছে খেলতেছে তারা এগুলো বুঝবে না বন্ধু এবার কি করলেন যখন এমনি করে বলে দিলেন বন্ধুরা আমার এবার স্বামী চলে গেলেন স্বামী চলে যাওয়ার পরে তার ঘরে সে চলাফেরা করতেছে কিছু দিন পরে তার বাড়িতে খবর আসলো তার বাবা এতটা সিরিয়াস অবস্থা তুমি দেখলে শেষ দেখা দেখে আসো ও বন্ধু আমার মন থেকে বানাইনি ও বন্ধু কিতাব থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি আজকে মোকসের বাসীকে কথাগুলো শোনাবো কারণ পৃথিবীর আকাশ বাতাস যেন তাদের অত্যাচারে দূষিত হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন বন্ধুর আমার এবার স্বামীর অর্ডার যখন আসলো ওই যে তার বাড়িতে কাজের লোক তাকে দিয়ে রাসুলের কাছে খবর পাঠালেন যাই আমার প্রিয় নবীকে জিজ্ঞেস করো আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করেছে যাওয়ার জন্য এখন তো যখন গেল এবার আসল বলে দিয়েছেন স্বামী যদি তাকে নির্দেশ করে যায় তুমি যাইতে পারবা না তাহলে সে যেতে পারবে না তখন ওই কাজের লোক এসে খবর দিল আমার আসল বলেছে আপনি যেতে পারবেন না স্বামীর কথা আপনাকে মেনে চলতে হবে সেই মেয়েটা সুক্রিয় সরব সেই করলেন আর গেলেন না বসে রইলেন বন্ধুরা আমার এমনি করে কিছুদিন গেল আবার খবর চলে আসলো তোমার বাবা বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা আবার লোক পাঠালেন আমার নবী আবার খবর জানিয়ে দিলেন না স্বামী যদি নির্দেশ দেয় যাওয়া যাবে না সে যাইতে পারবে না সোভান আল্লাহ বলেন না ওই মহিলা সুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ আমার আসল সলিউশন দিয়েছে আমার আসল সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমি এটাই দাঁড়িয়ে থাকবো ও বন্ধু এখন স্বামী আসিনি ফিরিয়া এরই মধ্যে খবর এসেছে তার বাবা ইন্তেকাল করেছে কি এসেছে এবার খবর এসেছে তার বাবা ইন্তেকাল করেছে বন্ধু আবার খবর পাঠিয়েছে আমার আসুলের কাছে আমার আসুল আগের মতো আমার খবর জানিয়ে দিয়েছেন যদি তার স্বামী নিষেধ করে যায় তাহলে তার স্বামীর কথাটা সে মানতে হবে সে যেতে পারবে না বন্ধুর আমার হাজার হলে সন্তান সন্তান আর সহ্য করতে পারে না বন্ধু তারপরে আমার আসুলের কথা মানলেন সে আর বাবাকে দেখতে যায়নি সে আর তার বাবাকে দেখতে গেল না বন্ধুর আমার এদিক দিয়ে বাবার লাশ কি করলো দুনিয়া সিস্টেম অনুযায়ী তার লাশ দাপন করে কবর দিয়ে দিলেন বন্ধু রাত্র যখন হয়ে গেল বুঝিনি তো সন্তান তার মধ্যে মেয়েরা হয় বেশি মায়াবি ঠিক কিনা বলেন বাবা মা আর কিছু শুনলে মেয়েরা সহ্য করতে পারে না যদিও সাময়িক সময়ের জন্য ছেলেরা একটু সহ্য করতে পারে ঠিক কিনা বলেন स्वामी कथा मान्य कर हबीबर कथा मान्य कर स्वामी कथा मान्य कर खुशी हईया जीवन गुना गुण माफ कर दिए मेर बाबा डाके जानना दिए 
আর একটু মহাপত পড়ে না সুবহানাল্লাহ যেতে পারে তাইলে এরকম একটা কন্যা সন্তান যথেষ্ট না কথা বলেন এরকম একটা কন্যা সন্তান যথেষ্ট না আমার কে বলেছেন রাসূল খবর জানিয়ে দিয়েছেন তুমি তোমার স্বামীকে মান্য করেছো রাসূলের কথা মান্য করেছো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে তোমার বাবাকে জান্নাতি করে দিয়েছে আওয়াজ দিস সুবহানাল্লাহ একটু মহাপত পড়ে না সুবহানাল্লাহ আমাদের দেশের মা বোনদের কি অবস্থা चिंतन नारुष <laughs> चल मन करुजूर तो नारी वास कर शांति पर मुक्त नहीं कारण बोल कर तुम्हारे जहां नंबर जेट हो ये थी